ഭഗവാനെ രക്ഷിക്കണേ ചന്ദ്രശേഖരൻ മേനോൻ മകേര നക്ഷത്രം ഒരു പുഷ്പാഞ്ജലി എന്താ ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് വിശേഷം ഏ പിറന്നാളാ മേനോൻ വന്നിട്ടില്ലേ ഉണ്ട് ഓ ആൽത്തറയിലെ റിട്ടയർ അസുരന്മാർ പിടി കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ പിറന്നാളായിട്ട് എന്തോടോ പിന്നെ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് ഉണ്ണാൻ ക്ഷണിക്കല്ലേ ഏ അങ്ങനെ ആഘോഷമായിട്ടൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും ചേർന്നുള്ള ഒരു കൊത്തിപ്പറക്കെത്തിയിട്ട അത്രേ ഉള്ളൂ ബജറ്റ് കൂട്ടാൻ പാറോതി സമ്മതിക്കണ്ടേ കാലത്ത് എടുത്താ പോകാത്ത ഒരു വയറുമായി നടക്കലേക്ക് പോരും എവിടെയാ സദ്യയുള്ളതും തിരക്കി ഇളോളുടെ കല്യാണം ആയിക്കോട്ടെ കുറ്റോത്ത പോറ്റിയെ കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഉഗ്രൻ സദ്യ ഏർപ്പാടാക്കളയാം ആലോചന വല്ലതും വരണ്ടോ അവൾക്ക് ഏയ് വയസ്സ് പതിനേഴിലേ ആയിട്ടുള്ളൂ പേരിന് പറപ്പുറ അധികാണ് എന്തിനാ വെച്ച് താമസിപ്പിക്കണേ പേടിക്കണ്ട അവളുടെ കല്യാണം കൂടി ഉണ്ടിട്ടേ ഷാരടി പോളൂ ഇല്ലേ മേനോന്റെ മൂത്തോക്കെ എത്ര കുട്ടികളായി രണ്ട് ഒരാണും ഒരു പെണ്ണും ബാങ്ക് ജോലിയുള്ളവനോ അവനൊരാൺകുട്ടി അതി താഴെ ഉള്ളവന്റെ ഭാര്യക്ക് വിശേഷമൊന്നും ആയിട്ടില്ല അവരുടെ കല്യാണ വാർഷികം കൂടിയാ ഇന്ന് എന്താ മതിയോ കേൾക്കാൻ വയ്യെങ്കിൽ നാട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ കാര്യം അറിയണം ഏ എന്താ പറഞ്ഞേ ഏ ഒന്നുമില്ല ഇനിയിപ്പോ തനിക്ക് ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ആൾത്തറയ്ക്ക് കൂടാൻ എത്ര കാലം കൂടി ഉണ്ട് ഉടനെ എത്തും അതിനിടയ്ക്ക് റിട്ടയർമെന്റിന്റെ പ്രായം കൂട്ടാനുള്ള വല്ല ഉത്തരവും ഉണ്ടായാൽ ഏ അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരവ് ഉണ്ടാവാൻ പോണില്ല ഓഹോ ആ പോണില്ല എന്ന് ഷാരെ തീരുമാനിക്കണേ സർക്കാരല്ലേ ഒരു സർക്കാർ സർക്കാർ ഇവിടെ ഒലത്തു എന്താ ഒലത്തിയ നയന്റി ഫോറിലെ ഡെത്ത് കം റിട്ടയർമെന്റ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിസ്ഥാന പരിശം കൂട്ടാൻ ഉത്തരവ് ഇട്ടത് ഷാരദിയല്ലോ ആണോ നിങ്ങൾ ചൂടാകാതെ മനുഷ്യ ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സർക്കാരിനെ ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞതല്ല ഏത് സർക്കാർ നിങ്ങളോട് രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ ഞാനില്ല വെറുതെ ഇന്നാളത്തെ പോലെ പ്രശ്നമാവും അദ്ദേഹം തന്റെ നേർവാദി വന്നു പാർവതി മേനെ ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞ് തല്ല ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ ആര്യം പറഞ്ഞ അപ്പ രാഷ്ട്രീയമായി പിന്നേ പിറന്നാളായിട്ട് സദ്യയുടെ ബഡ്ജറ്റ് കുറച്ച് ഒട്ടും ശരിയായില്ല കേട്ടോ എന്തായിരുന്നു മേന്നെ എല്ലാരും കൂടി ആൾത്തറയില്ലേ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞ് ഉടക്കുണ്ടാക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ കേൾക്കില്ലേ അതിന് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലടോ നിലവിലുള്ള ഇതൊന്നും എനിക്ക് ദഹിക്കില്ല കേട്ടോ മുരിങ്ങ തോരന്റെയോ മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരിയുടെ കാര്യം അച്ഛ ഞാൻ പറയാം അടുക്കളക്കാരി മാത്രം പറഞ്ഞാ പോരാ ഈ നാട്ടിലെ വിലവർധനവിനെ കുറിച്ചും അതുണ്ടാക്കാം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ എന്നോട് ഉടക്കാനാണോ പുറപ്പാട് മിണ്ടാണ്ട് വേഗം നടന്നോളൂ കുട്ടികൾ കാത്തിരുന്ന് മുഷിഞ്ഞുണ്ടാവും ഞാനിവിടെ സ്റ്റൂള് പിടിച്ചിരിക്കുക നീ പിടിച്ചില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല പോയി എടുക്കണി മടിച്ചോ ഓഹോ അപ്പൊ നമ്മൾ അവിട്ടല്ലേ ഞാൻ എടുത്തോളാം വീണു വേണ്ട വേണ്ട ഞാൻ എടുത്തോളാം ഹസ്ബൻഡ് വീഴാൻ നോക്ക് അവനെ ആയാതി കൊണച്ച് പണി കാണിക്കുള്ളൂ തന്തയ്ക്ക് തലക്കുറി എഴുതുന്ന മക്കള് എന്താണ് ഞാൻ വിളിച്ച മേലാകനെ വിളിച്ചോ ചേറ്റിയൻ ഉപ്പിലിടും നിന്റെ ഉമ്മാണി ഇവനൊക്കെ ആരടാ സാധനങ്ങൾ തോരണങ്ങളോ കൊള്ളാല്ലോ ആ കല്യാണത്തിന് ബാക്കി വന്ന എന്ത് പറയുന്നു മായ അവിടെ അർത്ഥനാരീശ്വരന്മാര് അവരമ്പലത്തിൽ പോയിരിക്കാ നമുക്ക് അതോട്ടിരിക്കാം ശരി സമയാവട്ടെ ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം നേരത്തെ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതാ എന്താണാവോ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഗൂഢാലോചന ബാലേട്ടന്റെ ജോലിയുടെ കാര്യം പറയായിരുന്നു ജോലിക്ക് എന്തു പറ്റി പ്രൊമോഷന്റെ കാര്യ പ്രൊമോഷൻ ആയോ ഇല്ല ഉടനെ ഉണ്ടാവും എന്നപ്പോ ഞാനിത് മാറിട്ട് വരാം ആ തന്റെ വൈഫ് എവിടെ അടുക്കളയിൽ തകൃതിയായിട്ടുള്ള പാചക സദ്യ ഗംഭീരമാകണം വല്ലപ്പോഴും ഇതുപോലെ വീട്ടാഹാരം കഴിക്കുന്നതേ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കഴിച്ചു കഴിച്ച് മടുത്തിരിക്കുക അങ്കിളിനെ നിങ്ങൾ ആരും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്താ പേടിയുണ്ടോ ആ അങ്കിൾ ആരും പിടിച്ച് മിഴുങ്ങുകയൊന്നുമില്ല 
പപ്പടവും പഴവും പായസവും കൂട്ടി നല്ലൊരു സദ്യ ഉണ്ടാവുള്ളതിന് പക്ഷെ കൊത്തും കൊള്ളും വെച്ച് ഒരുമാതിരി കണസാകുണ വർത്താനം അവൻ പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ അവ ഒന്നും പറയില്ലെന്ന് സുരേന്ദ്ര നീ ഇവിടെ നാവനക്ക് പോരുത് നാവനെ കണ്ടെങ്ങനെയാ ചാപ്പാട് കഴിക്കുന്നത് ശരിയാകല ഒരു ശരിയാകയില്ല താൻ വാടും വാ നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടില്ലല്ലോ വരണെങ്കിൽ വരട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഏത് വിശേഷത്തിന് അവര് വന്നിട്ടുള്ളത് അവര് വന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സമ്മാനം കൊടുത്ത അച്ഛൻ എന്ത് സന്തോഷമായനെ നിനക്കറിയാലോ സമ്മാനം കൊടുക്കുക വാങ്ങുക എന്നൊക്കെ പറയണത് അച്ഛൻ ഒരു മഹാകാര്യമാണ് ചില അച്ഛന്മാരെ കാണിക്കാട്ടി അറിഞ്ഞെടുക്ക ഇതുണ്ട് വിവാഹ വാർഷികമായിട്ട് അച്ഛൻ നിനക്കൊന്നും തരില്ല എന്ന് കരുതിയോ എങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അറുട്ടി ആ വാച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്ക മക്കൾ അച്ഛന് ജന്മദിന സമ്മാനം കൊടുക്കുക അച്ഛൻ മക്കൾക്ക് സമ്മാനം കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ ഒരു സന്തോഷമല്ലേ അല്ലോ തമ്പി അതൊക്കെ അച്ഛനും മക്കളും തമ്പി സ്നേഹമുള്ള വീടുകളിൽ ഉണ്ണാനിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്താ ആ രാഷ്ട്രീയം മാത്രം പറയരുത് ഇനി മതി ഫോട്ടോ എടുത്തത് നീ ഇരിക്കെ ഞാൻ അടുത്ത പന്തിയിൽ ഇരുന്നുള്ള അച്ഛൻ അത് ഗ്രൂപ്പ് ഉഴക്കുണ്ടാവും ഇടോ തമ്പി ഈ പാർട്ടികൾക്കുള്ളിലെ ഗ്രൂപ്പ് ഉഴക്കിനെ കുറിച്ച് താൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അതായത് പാർട്ടികൾക്കുള്ളിലെ ചേരിപ്പോര് ഇങ്ങനെ തുറന്നാൽ അടുത്ത എലക്ഷന്റെ സമയമാവുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ അവരോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചതിന്റെ വിശന്ന് കൊടല് കരിയുന്നു ആന്റി ജുറാസിക്ക് നില മാറ്റി വേറെ ഇലയിട് ചോറുകളും ഏ നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ അതിനെ ഊണ് കഴിച്ചു തുടങ്ങില്ലല്ലോ ഊണിനെ കുറിച്ചല്ല പിന്നെ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കോ കോൺഗ്രസിനോ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നിന്റെ അഭിപ്രായം ഭൂരിപക്ഷം ഞാൻ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭൂരിപക്ഷിച്ചുള്ള എന്നെ വെറുതെ ഈ രാജ്യത്ത് പട്ടാള ഭരണം വരണമെന്ന എന്റെ അഭിപ്രായം പട്ടാള ഭരണം ഞാൻ പട്ടാള ഭരണം വന്ന ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഇനി രാഷ്ട്രീയം പറയുന്ന എനിക്കൊന്ന് കാണണമല്ലോ എല്ലാരും വേഗം കഴിച്ചേ ഉമ്മാന്ന് പറഞ്ഞേ തുപ്പരുത് തുപ്പരുത് കടുമാങ്ങാച്ചാറ് ചെറിയ കള്ളിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മറക്കണ്ട കേട്ടോ മുഴുവൻ ഉണ്ണണം മറന്നു അതെ അച്ഛൻ എന്തിനാ ഇത്ര ധൃതി പിടിക്കണേ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന ദിവസമല്ലേ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ഡ്യൂട്ടി കയറണമെന്നില്ലല്ലോ 
സെന്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്ക് വൈകിട്ടല്ലേ ഞാനും ഓർത്തില്ല താൻ എന്തേ ഓർക്കാഞ്ഞ് ഓർക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല ഓർക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാഞ്ഞിട്ടാ എന്തായത് കരയെ വൈകുന്നേരം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോവാ കേട്ടോ വാ ഈ യാത്രായപ്പ വേളയിൽ മിസ്റ്റർ മേനോനും കുടുംബത്തിനും എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും ഞാൻ നേരുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഇനി മിസ്റ്റർ മേനോൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ സൂപ്രണ്ട് ശ്രീ മഹേന്ദ്രൻ തമ്പി മറ്റ് സഹപ്രവർത്തകരെ സുഹൃത്തുക്കളെ സാധാരണ നിങ്ങളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് മേനോൻ ആയിരുന്നാവാണെന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും വാദിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ വാക്കുകൾക്ക് പഞ്ഞുണ്ടാവാറില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോ എന്താ പറയണ്ടെന്ന് എനിക്ക് നിശ്ചയമില്ല എന്തേലും പറഞ്ഞല്ലേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം മുപ്പത് വർഷത്തെ സേവനം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടുന്ന് യാത്രയാവുകയാണ് നിങ്ങളോടൊക്കെ എനിക്ക് യാത്ര ചോദിക്കണം ഇനി ഇങ്ങനൊരു അവസരം കിട്ടിയില്ലല്ലോ പക്ഷേ പക്ഷേ ഒന്നും പറയുന്നത് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വേണ്ട നേരിടാൻ എന്താ മേന്നെ ആലോചിക്കണേ ഏ ഒന്നുമില്ല വെറുതെ ഇങ്ങനെ ആ ഞാൻ പറയട്ടെ മുപ്പത് വർഷം ഇത്ര വേഗം അങ്ങോട്ട് പോയോന്ന് അല്ലേ ഒക്കെ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ പോലെ തോന്നണു മുപ്പത് വർഷം ഉണ്ടായിരുന്ന കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടി ഈ തറവാട് തിരിച്ചെടുത്തു അല്ലാണ്ട് എന്താ നേടിയേ നേടിയല്ലോ നാല് മക്കളെ മൂന്ന് പേരെ കുട്ടികളെ സന്താനഭാഗ്യല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് അത് മാത്രമല്ല മേലേപ്പുരയ്ക്കൽ ചന്ദ്രശേഖരമേന്ന് അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു സമ്പത്ത് കൂടിയുണ്ട് അതെന്താ പനക്കപ്പള്ളിയിലെ പാർവതി കുഞ്ഞമ്മ ഉണ്ണിക്കുട്ടനും ഹരിക്കും കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ചോറെടുത്തോ മോളെ അതൊക്കെ എടുക്കാം അമ്മ അച്ഛന് ചായ കൊടുക്കൂ ഓ കർമ്മ പ്രസംഗാ കലയതി കലുഷം മാതൃകുക്ഷ കൊണ്ടുവരണു പാർവതി ഓ ഇങ്ങനെ ഇടന്ന് ബഹളം വെക്കണം എന്തിനാ ചായ തരണോന്ന് എനിക്കറിയില്ലേ ചായയുടെ ആരും അല്ല പിന്നെ കാലത്തെ എന്നോട് ഈ ചതി ചെയ്ത ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയണം ചതിയോ ആ ഹരീഷ ഹരീഷ ഇവിടെ എന്താ ചാ ഉണ്ണിയുടെ സ്കൂളിലെ മാഷുമാരാരെങ്കിലും വീട്ടിൽ മലയാളം പത്രം ഇട്ട തല മൊട്ടയടിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ടോ ഇല്ലേ പിന്നെ ആരെ പിന്നെ ആരാ എന്നോട് ചതി ചെയ്തത് ഇത്രയും കാലമായി മലയാളം പത്രം മാത്രം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്നെ റിട്ടയർ ആയി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ തികയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇംഗ്ലീഷ് പത്രം ഇട്ട് അവമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആരാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയണം അങ്ങനെ എന്നെ ഒതുക്കാൻ ആര് ശ്രമിക്കണ്ട അച്ഛൻ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അച്ഛനെ ഒതുക്കേണ്ട കാര്യം വല്ല ഉണ്ടോ പത്രക്കാരന് മാറിപ്പോയതായിരിക്കും ആഹാ അച്ഛ അച്ഛൻ അത്യാവശ്യം ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കാൻ അറിയാലോ പിന്നെന്താ അതെ മലയാളം പത്രത്തിൽ കൂടെ തന്നെ വാർത്ത വായിക്കണോ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഉണ്ട് ഇന്നോ ഇന്നലെ തുടങ്ങിയ ശീലമല്ല വായിക്കാൻ പഠിച്ച കാലം മുതൽ ഞാൻ വായിക്കണം മലയാളം പത്രം ഇനി ആ ശീലോട്ട് മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല മേന്നെ ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടേ മലയാള പത്രം വേണം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ഗോപി നീ പോയിട്ട് രണ്ടുമൂന്ന് മലയാള പത്രം വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവാ 
പിടിച്ചോ ആ കൂട്ടത്തില് ഒരു ബാലരമയും പൂമ്പാറ്റയും കൂടെ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ 